বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস এর পর্দায় যারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে যুক্ত আছেন সবাইকে আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু কাপ দু হাজার একুশ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট উপভোগ করার জন্য ইতিমধ্যেই জমজমাট আয়োজন আমরা উপভোগ করছি এবং পরবর্তী ম্যাচ আরও জমজমাট হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য কারণ বাংলাদেশ সেই ম্যাচটা ফেস করবে নেপালকে নেপাল ভালো কাবাডি খেলে একই সঙ্গে বাংলাদেশও দুর্দান্ত কাবাডি খেলছে এই টুর্নামেন্টে পরপর দুটো ম্যাচ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য তৃতীয় ম্যাচ সো আমরা এই ম্যাচ উপভোগ করতে চাই এবং এই মুহূর্তে প্রথমেই ডেকে নিতে চাই প্লিজ ওয়েলকাম টিম নেপাল ফলোডাইল And we'll get Mr. Kripa Shankar as the match referee, who is also the best match referee of Indian Pro Kabaddi League in 2017 and in 2019. And then followed by Team Bangladesh. Bangladesh won first two matches. This is the third match of Bangladesh. and they are ready to win but nepal they are going to play their very first match they also want to win the match against the host country so we are going to enjoy really a fantastic match so on the court we have got the match officials we have got team nepal who are going to face their first match in this tournament as well as we have got team bangladesh i like to request for the national anthem everyone Please pay your attention for the national anthem at first national anthem of team Nepal Thank you so much. National Anthem of Bangladesh. very much who what will be your uh, choice code it will be decided by the toss and for the toss station i would like to request our very favorite 
Mr. E. Prasad Rao, Technical Director, International Kabaddi Federation and Asian Kabaddi Federation. I'd like to request you, sir, to come and participate in the toss session as well as the match referee, you. Mr. Kripa Shankar. Yes, please please uh, come and oh, team captains, please come to the conduct the please, toss session, please. We have got Mr. E. Prasad Best Rao, Technical Best Director, Best International Kabaddi Federation. Best Captains, no foul play. Respect the sport. Referee decision final, okay? So show the coin, please. This is head, this is tail. Fusion. Your call. Sorry? Head. head. It is tail. It is yours. Choice? Okay, you won the toss. Take this. Sir. It's a very toss special thing. Nepal. Choice the code. coin will win the toss. The captain he will take the coin because it's a special archival property that's given by Bangladesh Kabaddi Federation, specially designed. And now I'd like to request our honourable guest for go for the photo session with the teams, please. A <coughs> match referee. He will be there as well. Players, they are getting ready for the photo sessions with our very favorite Mr. E. Prasad Rao, yes, Technical one, Director, one, International Kabaddi Federation, one, one, one. as well as the Asian Kabaddi Federation, as well as Bangladesh Kabaddi Federation. A special frame, and we are watching the player list of Team Bangladesh. Once again, very nice picture and very special frame for a team in any tournament. One, 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 you can one, watch this tournament one, in T-Sports as well as the digital platform of T-Sports. And this time, for the session okay. of Team Bangladesh, I would like to request Mr. E. Prasad Rao for having the photo session with Team Bangladesh. This one, one. And we're watching the player list of Team Nepal. After. We know oh, Nepal yeah, is also a very fantastic team in Kabaddi. And they are very well prepared, we guess, to fight against Bangladesh, the host team. They won already two consecutive games. Protestation of Team Bangladesh. Welcome. Red and green, Bangladesh, host country. Bangladesh are having very special plans for Kabaddi as this is the national game of Bangladesh. Very lucrative frame with our very special guest, Mr. E. Prasad Rao, as well as with Mr. Ghazi Mohammed Muzammil Haq. Thank you so very much. I'd like to request the match referee to conduct the match. And over to you, Momin Rohan, in the commentary box. <laughs> Bangabandhu Cup International Kabaddi 2021 Ebang Aatske kye high voltage match nishan dhe Aatske shashtho match Aapne roo bhabha kortte jat chen Ebang kote ite modhe dhekhte paat chen Bangladesh doll ebang Nepal Tarakin dheri modhe kote Provesh kore chen photo session pala shesh vayega chen Ebang dhuj doll kintu ta dher mukho mukhi abayar kye chukkere modhe Aapne janen Bangladesh Tritiyo match kye dhe jat chen Aatske eragye dhuji match e tarakin dhe opera jito Ekti match e tarak polen kye hariya chen Opera match e kenya kye tarak hariya chen Ebang Nepal er kintu aatske pot Nepal, Tarok in the Shokti Shali team, a tournament here, Balajeta Paraj Shiropa Protashiki, all Nepal, among Bangladesh, into Duty Machi, Tade, Akon Porjo, the Besh, Balo Shafolo, Tara de Kietse, Dakazak, Atsker Machi, Kondal, join a court chartabari, Shetashul Dek Barbisha Nepal, Dektapachin, Tara Chamutka, Jersey, Pore Mata Provish Kurse, Kisura Sharidi, Kabong Manushik Babe, Tarakan the Prostuti, Grohon Kurse Machi, Chik, Agmurte, Referee, Tujan Ampire, Scorer, Shabaik in the Tudi. High voltage match. Nishon the actor, Protidundi the product match habe, among a match take a tick tack babe, Podichalona Kurbajono, Shabak in the prostut Bangladesh Timid, Kalor the Rapa de Kabachin, Bangladesh Dollar Jarakilchen, Arduzaman, Tuhin, Rajib, Jakir, Shobuj, Monirul, Hassan, Forid, Moin, Mizan, Rabiul, Mitun. Tarakin the Rats in Bangladesh Dollar, Prothom Raid, Bangladesh Dollar, Boltable the Arduzaman. 
দলীয় অধিনায়ক আব্দুল জামান তিনি কিন্তু এসে আক্রমণ করবার জন্য প্রথম রেইড বাংলাদেশ দলের নেপাল তারা কিন্তু প্রস্তুত ট্যাকেল করবার জন্য ডিফেন্স করবার জন্য আব্দুল জামান দলের সবচেয়ে ভালো রেইডার বলা হয় তাকে এবং তিনি কিন্তু একজনকে ছোবার চেষ্টা করছেন স্পর্শ করবার চেষ্টা করছেন দেখা যাক কতখানি কৃতকার্য হন তিনি এবং ফিরে গেলেন কোর্টে কোনো পয়েন্ট লাভ করেনি কোনো দল পাল্টা আক্রমণ নেপালের নেপালের প্রথম আক্রমণ তিন নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় নাম্বার থ্রি নেপাল বোনাস লাইনে ঢোকবার চেষ্টা নেপালের পক্ষে এখন পর্যন্ত শূন্য শূন্য অবস্থা এইমাত্র খেলা শুরু হয়েছে ম্যাচের দ্বিতীয় রেইড সেকেন্ড রেইড অব দ্য ম্যাচ অ্যান্ড ফার্স্ট ম্যাই ফার্স্ট রেইড ফর নেপাল ম্যাচ জার্সি নাম্বার থ্রি ফিরে আসলে নিরাপদে নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট কিন্তু অর্জন করতে পারেনি কোনো দল এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় রেইড চেষ্টা করছেন প্রথম পয়েন্ট লাভ করবার জন্য এখন পর্যন্ত ষোলো সেকেন্ড বাকি আছে রেইডের বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট দু হাজার একুশ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় টি স্পোর্টস প্রতিটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করছে আরও একটি রেইড সম্পন্ন হলো কোনো পয়েন্ট কিন্তু কিন্তু অর্জন করেনি কোনো দল দুই দলের স্কোর বোর্ড এখন পর্যন্ত শূন্য শূন্য অবস্থায় নেপালের পক্ষে দ্বিতীয় আক্রমণ নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেনকে অনেক সময় বলা হয় লাকি নাম্বার দেখা যাক নাম্বার সেভেন লাকি নাম্বারে পরিণত হতে পারেন কি না চেষ্টা করছেন পয়েন্ট নিয়ে ফিরবার জন্য নেপালের আক্রমণ এখন পর্যন্ত শূন্য শূন্য অবস্থা সুপ্রিয় দর্শক এইমাত্র যারা টি স্পোর্টসের পর্দায় চোখ রাখলেন আপনাদের জ্ঞাতার থার একবার জানিয়ে দিয়ে আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি এর ষষ্ঠ ম্যাচ যেখানে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এবং নেপাল কিছুক্ষণ আগে খেলা শুরু হয়েছে মিনিট দু একের মতো হবে খেলা শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ কিন্তু প্রথম পয়েন্ট অর্জন করলো এই ম্যাচে এক পয়েন্ট বাংলাদেশ শূন্য নেপাল মাহফুজ কেমন প্রত্যাশা করছেন আজকের এই ম্যাচ শুরু থেকেই কেমন দেখছেন দেখুন হোস্ট বাংলাদেশ তার অবশ্যই চাইবে এখান থেকে পয়েন্ট নিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই পয়েন্টটা যদি বাংলাদেশ পেয়ে যায় এখান থেকে যদি বাংলাদেশ এই ম্যাচটা জিতে যায় তাহলে পরপর তিনটা জয় যদি আপনার নামের পাশে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ফাইনাল অলমোস্ট আপনি শিওর করলেন এবং বলতে না বলতে দুর্দান্ত ডিফেন্স বাংলাদেশের কাছ থেকে একদমই টান প্রান্তে ক্লোজ টু দ্য লবি এবং সাইড লাইনের একদমই পাশে একদম খেলোয়াড়কে তাকে যেভাবে আসলে আটকে দেওয়া হয়েছে দিস ইজ রিয়েলি সুপার পয়েন্টটা নিয়ে যেভাবে আসার তিনি চেষ্টা করছিলেন সেখানে কভার আপটা অনেক বেশি ভালো হয়েছে আব্দুল জামান মুন্সি যার কথা বলছিলাম আপনাকে এর আগের ম্যাচে যে তিনি যেভাবে বডি টার্ন করে ব্যাখিল লিফট করেন এটা সত্যি অসাধারণ এবং আজকেও তার কাছ থেকে হয়তো সেই পারফরমেন্সটা আমরা দেখব রিফ্লেক্স খুবই ভালো বাকলাইন বাকলাইন থেকে একজনকে স্পর্শ করেছেন কিনা তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে না আমি কাউকে স্পর্শ করিনি এমটি রেডে আব্দুল জামান মুন্সি তিনি কিন্তু ফেরত আসলেন ফার্স্ট প্লেয়ার অফ বাংলাদেশ যিনি প্রো কাবাডি লিগে খেলেছেন বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এবং দু সালে তিনি গিয়েছিলেন তারপরে তিনি আবারও গিয়েছেন অন্য একটা সিজনে বাট তারপর আমরা দেখেছি একাধিক খেলোয়াড় বাংলাদেশের তারা কিন্তু প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেপালের একটা রেড এবং আব্দুল জামান যার হাতটা ধরে আছেন ক্যাপ্টেন তুহিন তিনিও কিন্তু প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং এই মুহূর্তে দুর্দান্ত আরও একটা ডিফেন্স বাংলাদেশের কাছ থেকে বাংলাদেশকে স্পর্শ করতে পারবে পয়েন্টটা নিয়ে ছুটে যেতে পারবে না ঠিক তেমনই একটা প্রত্যয় যেন ব্যক্ত করছে বাংলাদেশের লাল সবুজের টাইগাররা ওয়াচ এর টাকল বাই বাংলাদেশ এবং দর্শকদের একাংশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শকরা গ্যালারি থেকে এই ম্যাচটি উপভোগ করছেন বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার ম্যাচ বাংলাদেশের আক্রমণ চারজন খেলোয়াড় জীবিত রয়েছেন নেপালের কোর্টে দেখা যাক বাংলাদেশ পয়েন্ট নিয়ে কোর্টে ফিরতে পারেন কিনা বোনাস লাইনে প্রবেশের চেষ্টা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তিন পয়েন্ট অর্জন করেছে নেপাল কোনো পয়েন্ট লাভ করতে পারেনি এই ম্যাচ থেকে এখন পর্যন্ত নেপালের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশের তিন নম্বর ম্যাচ আক্রমণে সবুজ পাঁচ নম্বর জার্সি পরে তিনি খেলছেন নাম্বার ফাইভ সবুজ চেষ্টা করছেন সবুজ ফিরে গেছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি পাল্টা আক্রমণ নেপালের তিন নম্বর জার্সি পরে খেলছেন বাংলাদেশ নেপাল দলে যারা খেলছেন নাগেশ্বর ভুজেল যাদব রঞ্জিত বিনোদ কুমার প্রবীণ রানা রামু প্রদীপ এবং আমাদের কাছে এইমাত্র আসলে খেলোয়াড়ের তালিকা এসে পৌঁছেছে দর্শক আমরা আপনাদের জানিয়ে দেবো যে কোন কোন খেলোয়াড় রেইড দিচ্ছেন তাদের নামগুলো আমাদের আপনাদের জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে আমাদের এই এই ক্ষেত্রে খানিক্ষণ আগে প্রদীপ মিজার তার কাছ থেকে আমরা একটা রেড দেখেছিলাম কিন্তু আক্রমণ মাহফুজ অ্যাবসলিউটলি বাংলাদেশের আক্রমণ এবং এই মুহূর্তে আক্রমণ হাসান এবং তিনি সাকসেসফুলি ফেরত এসছেন দুজনকে ছুঁয়ে তারপরে ফেরত এসছেন
ব্যালেন্স রাখতে হতো সাইড লাইনের ভেতরেই থাকতে হতো সেটা আসলে তিনি পারেননি বাট এই মুহূর্তে নেপালের আক্রমণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কল্যাণ ভুজেল তার কাছ থেকে আক্রমণ ডান প্রান্ত দিয়ে এবং সেখানে পাক লাইনে একদমই সেখান থেকে খুবই একটা রিফ্ল্যাক্স তার কাছ থেকে আমরা দেখলাম এবং সেখান থেকে তিনি চেষ্টা করছেন আবারও অন্তত খেলোয়াড়দেরকে ভরকে দিয়ে তাদেরকে তাদের যে অ্যান্টিসিপেটেড লাইন রয়েছে সেটাকে ভেঙে দিয়ে তারপর সেখান থেকে পয়েন্টে আনার কিন্তু সেটা তিনি পারলেন না জাকিরের আক্রমণ বা প্রান্ত দিয়ে বাক লাইনে স্পর্শ করেছেন ডান প্রান্ত দিয়ে একটা কাবার আপ ছিল জাকির একজনকে স্পর্শ করেছেন তেমনটাই তিনি ইঙ্গিত দিলেন এবং তিনি কিন্তু তার নিজের কোর্টে ফেরত গেছেন জার্সি নাম্বার ফোর হি ইজ আউট বিনোদ তামাং তাকে কিন্তু আউট করে দিয়েছে জাকির একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য পার্থক্য বাড়ল ডাবল নেপাল দুই বাংলাদেশ চার খেলা জমে উঠেছে কাবাডি 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 সেই ধরনের দম কিন্তু নিতে হয় কাবাডি খেলোয়াড়দের কমেন্টেটারদের অন্তত সারাক্ষণ কাবাডি কাবাডি বলতে হয় না তাহলে কিন্তু সেটা খবর ছিল কারণ কমেন্টারিটা করতে হয় পুরো বিশ মিনিট ধরে প্রত্যেকটা হাফ এবারে কিন্তু চমৎকার একটি ট্যাকেল হয়েছে এবং রেইডারকে কিন্তু একবারে কোর্টের বাইরে ছিটকে দিয়েছেন বাংলাদেশি ডিফেন্ডাররা এবং আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ পৌঁছে গেল পাঁচ নেপাল দুই খেলা কিন্তু জমে উঠেছে শুরু থেকেই জমজমার অবস্থা যেমনটা আমরা আগেই বলছিলাম যে আজকের এই ম্যাচটা অন্তত দর্শকেরা কিন্তু প্রাণভরে উপভোগ করবেন বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যকার ম্যাচ পঞ্চম ম্যাচ এই টুর্নামেন্ট ষষ্ঠ ম্যাচ এই টুর্নামেন্টের ব্যাগ এবং আরদুজ জামান যদি ভুল না করে থাকি বাংলাদেশ কারণ এই মুহূর্তে কোভিড মহামারীর যে একটা বিষয় রয়েছে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কিন্তু কোভিড টেস্ট করতে হয় যেহেতু তিনি পজিটিভ হয়েছেন সে কারণে কিন্তু তিনি দল থেকে ছিটকে গেছেন চারজন খেলোয়াড় কিন্তু ছিটকে গেছে বাংলাদেশ দল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন দুর্দান্ত এই টুর্নামেন্টটা তারা আয়োজন করেছে এবং প্রত্যেকটা দলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে তাদেরকে কিন্তু এই টুর্নামেন্টে তাদেরকে খেলানো হচ্ছে এবং এখানকার ভেতরের যে পরিবেশটা আছে একদমই আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেজের একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু রয়েছে তুহিন আরও একজন কুইক রিফ্ল্যাক্সের একজন খেলোয়াড় যা বুদ্ধিদীপ্ত একজন খেলোয়াড় এবং তিনি কেন বাংলাদেশের বাইরে তাকে হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রো কাবাডি লিগ কেন তুহিনকে স্মরণ করে তিনি সেটা দেখিয়ে দিলেন তার যেমন ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে তেমন বুদ্ধিদীপ্ত খেলা তিনি উপহার দেন তিনি বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন প্রো কাবাডিতে খেলেন খেলাটাকে বোঝেন মোবিলাইজ করতে পারেন প্রতিপক্ষকে ভরকে দিতে পারেন প্রতিপক্ষের ঘাম ছোটাতে পারেন তেমন একজন খেলোয়াড় তুহিন তার সঙ্গে যারা রয়েছেন তুহিন অ্যান্ড কোম্পানি তাদের কথা বলতে হবে আরদু জামান মুন্সি সেখানে অসাধারণ একজন খেলোয়াড় দলের দুজন বেস্ট রেডারের মধ্যে আরদু জামান মুন্সির নাম রয়েছে এবং পরে কিন্তু রয়েছে জাকিরের নামটা বাট তুহিন আমার কাছে অলরাউন্ডার যেমন ডিফেন্স তেমন তার রেড তেমন তিনি সব কিছু সামলাতে পারেন নেপালের আক্রমণ ওয়ান ম্যান আর্মি প্রদীপ প্রদীপ গাছের আক্রমণ করবার জন্য বাকলাইনে তিনি ঢুকেছেন পয়েন্ট একটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বোনাস লাইনে তিনি ঢুকবার চেষ্টা করছেন ঢুকতে পেরেছেন কিনা আমরা এই রেটে শেষ হলেই জানতে পারবো প্রদীপ এই মুহূর্তে আক্রমণে নেপালের পক্ষে একমাত্র খেলোয়াড় তিনি বেঁচে রয়েছেন নেপালের কোর্টে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এই মুহূর্তে নেপালের আক্রমণ চমৎকার ডিফেন্স চমৎকার ডিফেন্স বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশ কিন্তু একটি পয়েন্ট একটি সঙ্গে আর দুটি বোনাস পয়েন্ট অর্থাৎ একটি লোনা সব প্লেয়ার কিন্তু অল আউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ নেপালের সবাইকে অল আউট করে দিয়ে লোনা লাভ করলো অর্থাৎ তিনটি পয়েন্ট লাভ করলো বাংলাদেশ দল এই আক্রমণ থেকে চেপে ধরেছে বাংলাদেশ ছোটার কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশ যেভাবে চেপে ধরেছে এবং বাংলাদেশের খেলার যে ভাবমূর্তি আমার কাছে মনে হয় নেপালের খেলোয়াড়রা প্রথম থেকে খানিকটা ভরকে গেছে একে তো হোস্ট বাংলাদেশ তারপর বাংলাদেশ কাবাডিটা রিসেন্ট পাস্টে ভালো খেলছে তারপর বাংলাদেশে প্রো কাবাডি খেলা একাধিক প্লেয়ার রয়েছে প্রথম দুটো ম্যাচ বাংলাদেশ জিতে রয়েছে উইনিং মোমেন্টামটা বাংলাদেশ ক্যারি করছে সহজ হবে না সেই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় কিন্তু রয়েছে এবং সেই জায়গাতেই নেপাল কিন্তু একটু বকডাউন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি লুক এট দ্য ডিফারেন্স বাংলাদেশ দশ নেপাল তিন আব্দুজ্জামান মুন্সি তার কাছ থেকে আরও একটা রেইড বাংলাদেশে কাপ্তান ছিলেন একটা সময় এই মুহূর্তে তুহিন তিনি দলের অধিনায়ক প্রথম খেলোয়াড় যিনি প্রো কাবাডিতে খেলেছেন এবং তাকে আটকাতে পারলেন না তিনি তার নিজের কোর্টে ফেরত এসছেন এবং যাকে আউট করতে পেরেছেন প্রদীপ বিচার তাকে কিন্তু আউট করে দিলেন এবং লবি দিয়ে তাকে বের হতে যেতে হয়েছে আর একটা পয়েন্ট যুক্ত হবে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশি লাভেন নেপাল থ্রি আরদুজ্জামান মুন্সিকে আমরা দেখলাম এবং কেন তিনি সেরা রেইডার সেটা কিন্তু মাহফুজ বলছিলেন বলতে বলতে নেপালের আক্রমণ নেপালের পক্ষে সেখানে আক্রমণ করতে গেছেন নাম্বার টু ন
বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ কিন্তু এগারো পয়েন্টে পৌঁছে গেছে শুরু থেকে কিন্তু হাড্ডা হাড্ডি লড়াই নেপাল চেষ্টা করছে ব্যবধান কমিয়ে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাবার জন্য সুপ্রিয় দর্শক প্রথমার্ধের খেলা চলছে এখন পর্যন্ত মিনিট পাঁচেকের মতো খেলা অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশ এগারো পয়েন্টে কিন্তু এগিয়ে গেছে এগারো তিন পয়েন্টে লিড বাংলাদেশের সবুজ তো জাকির হোসেন অ্যানাদার ভেরি গুড প্লেয়ার যিনি প্রো কাবাডিতে খেলা আরও একজন খেলোয়াড় জাকির দুর্দান্ত দুজন খেলোয়াড়কে যদি ভালো রেডার বলা হয় তাহলে সেখানে কিন্তু জাকিরের নাম রয়েছে অপর থেকে আব্দুল সামান মুন্সি তিনি কিন্তু ভালো রেডার এবং বাকলাইন থেকে এবার কিন্তু একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখলাম জার্সি নাম্বার টুয়েলভ প্রবীণ খারকা তার কাছ থেকে এবং তিনি কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেরত এসছেন পারলেন না পেরেছেন কি হ্যাঁ টাইম আউট সাজুরাম গায়েত ইন্ডিয়ান কোচ এবং বাংলাদেশ দলের হেড কোচ সেই সঙ্গে বাংলাদেশের কোচিং প্যানেলে কিন্তু আরও অনেকেই রয়েছেন সুবিমল দাস রয়েছেন আব্দুল আবুল জলিল রয়েছেন সেই সঙ্গে রমেশ রমেশ বিনিতিগিরি তিনি রয়েছেন বজলুর রশিদ তিনি রয়েছেন অসাধারণ একটা मुंशी Why he, he, he is a fantastic player. দুজনকে তো স্পর্শ তিনি করেছেন শেষ মুহূর্তে তাকে যখন আটকে দেওয়া হবে তিনি জানেন আমি যদি কাত হয়ে পড়ে যাই অ্যাটলিস্ট চড়াই লাইন বা মিড লাইনে তাহলে সেখানে আমার হাতটা অন্তত মিড লাইনটা ক্রস করবে এটা কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ইনস্ট্যান্ট আপনাকে ডিসিশানটা নিতে হবে যে আপনি কী করবেন এবং সেটাই তিনি করলেন তার হাতটা মিড লাইনের এপারে পড়লো দুজন খেলোয়াড় কিন্তু আউট হয়ে গেল চোদ্দো পয়েন্ট বাংলাদেশের তিন পয়েন্ট নেপালের এগারো পয়েন্টের ব্যবধান নেপালের রেইড এই মুহূর্তে অবশ্য থারু নগেশ্বর থারু তার কাছ থেকে রেড আমরা দেখছি অ্যান্ড হি ইজ ব্যাক এম টি রেড থারু তিনি ফিরে এসছেন নিজের কোর্টে এখন পর্যন্ত চোদ্দ পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে চারজন খেলোয়াড় রয়েছেন নেপালের কোর্টে ব্যাক হিল লিফট করবার চেষ্টা সেখানে বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত চোদ্দ তিন পয়েন্টে গিয়ে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এই মুহূর্তে টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে নেপাল এবং বাংলাদেশ নেপালের আজকে প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশের থার্ড ম্যাচ বাংলাদেশের আগে দুটি ম্যাচে কিন্তু জয়লাভ করেছে আজকে জিতলে অপরাজিতই থাকবে বাংলাদেশ এবং ফাইনালে যাওয়ার পথটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে বাংলাদেশের আক্রমণে নেপাল মহির যাদব মহর যাদব তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য বাকলাইনে ঢুকেছেন তিনি এবং চাকেল চাকেল চমৎকার চাকেল বাংলাদেশের কাছ থেকে চমৎকার ডিফেন্স আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে পনেরো পয়েন্টে এবং নেপাল চার Why not Bangladesh? They are playing really superb. And uh, this is uh, Tuhin, the captain of uh, team Bangladesh on the left side. He was on the back line and uh, trying to touch. There are three players. If they can tackle, they will get the point of super tackle. But will they get it? Tuhin is a very intelligent player. He's trying his best. Back line, one side to another. And uh, he was trying. Seven seconds left, but he's back with empty rate. Bangladesh versus Nepal. This is the first match from the Rohan of Nepal. And Bangladesh already played two matches and there are two wins for Bangladesh. So this is the chance for Bangladesh for hat-trick wins. Exactly, Mahfuz, Emote, Akramon and Nepal. Number 10, Nageshwar. Then Ashley has a point. Arjun has a point. Nepal has a point. Nepal has a point. Bangladesh has a point. Bangladesh has a point. Hassan, the Raider. ফর বাংলাদেশ হাসান চেষ্টা করছেন বোনাস লাইনে ঢুকবার ঢুকেছেন তিনি তবে বোনাস পয়েন্ট পাবেন না একজনকে স্পর্শ করেছেন এখন পর্যন্ত তাকে ট্যাকেল করতে চেষ্টা করেছিলেন পারেননি শেষ পর্যন্ত নাম্বার সিক্স কুবার ছিলেন এক্ষেত্রে তিনি কোর্টের বাইরে চলে গেলেন আরও একটি পয়েন্ট বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে ষোলো বাংলাদেশ চার নেপাল আক্রমণে নাগেশ্বর নেপালের পক্ষে বাংলাদেশের কোর্টে সাতজন খেলোয়াড় রয়েছেন এবং নেপালের কোর্টে রয়েছেন দুজন খেলোয়াড়ে দুজনকে আউট করতে পারলে বাংলাদেশ আরও একটি লোনা পাবে অর্থাৎ বোনাস পয়েন্ট পাবে বাংলাদেশ আক্রমণে নেপাল চেষ্টা করছেন তিনি 
বোনাস লাইনে ঢুকে বোনাস নেবার চায় এবং একটি বোনাস পয়েন্ট নিয়ে ফিরে আসলেন নাগেশ্বর একটি পয়েন্ট যুক্ত হবে নেপালের স্কোর বোর্ডে নেপাল পৌঁছে গেল পাঁচ এবং বাংলাদেশের স্কোর ষোলো বাংলাদেশ সিক্সটিন নেপাল ফাইভ আরদুস জামান দ্য ক্যাপ্টেন বাংলাদেশ একজনকে এবং দুজনকে দুজনকে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফিরে আসলেন আরদুস জামান বাংলাদেশ চারটি পয়েন্ট পাবে চার পয়েন্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে বিশ এবং নেপাল পাঁচ বলতেই হবে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ভোটকে দেওয়ার জন্য যতগুলো টেকনিক্যাল জায়গা থাকা দরকার সবগুলো কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে একটা টাইম আউট আমরা দেখলাম এবং টাইম আউটে সাজুরাম গায়েত বাংলাদেশের কোচ তিনি তার টোটকা দিয়ে দিলেন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ লিড করছে ব্যবধানটা দেখুন বিশ পাঁচ ডেকে এনে নেপালকে দাওয়াত দিয়ে যেভাবে মেহমানদারিটা করছে নেপাল কিন্তু খুশি হতে পারবে না কিচ্ছু করার নাই খেলার মাঠ কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না এটা অবশ্যই নিঃসন্দেহে আপনি যথার্থ বলেছেন এই মুহূর্তে আমরা নেপালের আক্রমণ দেখতে পাচ্ছি নাগেশ্বর তিনি কিন্তু বারবার আক্রমণে যাচ্ছেন নিঃসন্দেহে নেপালের সবচেয়ে ভালো রেইডার তিনি এবং চেষ্টা করছেন পয়েন্ট তিনি নিজের কোর্টে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং বোনাস লাইনে কিন্তু তিনি ঢুকলেন আমরা দেখতে পেলাম এবং অবশ্যই একটি পয়েন্ট তিনি পাবেন না না তিনি আসলে আমরা দেখতে পেলাম কোনো পয়েন্ট তিনি না নিয়েই কোর্টে ফিরে গেছেন চেষ্টা করেছিলেন তিনি বিশ বাংলাদেশ নেপাল পাঁচ বাংলাদেশের আক্রমণ জাকির তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য জাকির নাম্বার ফাইভ চেষ্টা করছেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফিরে যাওয়ার জন্য জাকির অত্যন্ত কুশলী একজন খেলোয়াড় চতুর দৃষ্টি রয়েছে তার প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের উপরে এবং ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট না অর্জন করেই বাংলাদেশ টোয়েন্টি নেপাল ফাইভ বাম থেকে ডানে ডান থেকে বামে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সাথে কিন্তু খুব ভালো একটা সুবিধা করতে পারছে না এবং কাবারে এ পাশে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে ফেরদোস শেখ তার কথা বলতেই হবে ভালো কাবার হচ্ছে ডিফেন্স একদমই বোনাস লাইনের পেছনে যেভাবে আসলে ডিফেন্স করার চেষ্টা করছে সেটাও কিন্তু প্রশংসনীয় বা প্রান্তে কাবার আপের জন্য উঠে এসেছে কোনো পয়েন্ট পায়নি এম টি রেডে ফেরত আসতে হয়েছে ওয়ান সেকেন্ড আরদুজ্জামান মুন্সি আরদুজ্জামানকে দেখলেই মনে হয় নেপালের যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তারা একটু নড়ে চড়ে বসেন একটু ভয় পান যে আরদুস জামানকে আসতে হবে অন্য কাউকে কি পাঠানো যায় না এক্সাক্টলি মাহফুজ আপনি একেবারে যথার্থ বলেছেন আরদুস জামান তিনি কিন্তু খুবই চৌকস একজন খেলোয়াড় হাত পা সব কিছু কিন্তু তার সমান তালে নড়ে এবং তিনি কিন্তু চেষ্টা করেন দেখেন দেখে কিভাবে তার যে আসলে মনোভাবটা তার যে লড়াকুর মনোভাব তার যে অ্যাটাকিং যে পাওয়ার এক্সিলেন্ট আরদুস জামানের মুভটা কখনও যদি আমরা আসলে দেখতে পারি অ্যাকশন রিপ্লেতে সেটা ম্যাচের যে কোনো মুহুর্তে তখন হয়তো আমরা দেখব তিনি বামে ডানে অ্যাট এ টাইম যেভাবে আসলে মুভগুলো নেন সে কারণে দুপাশের প্রতিপক্ষের দুপাশের কোনো পাশ থেকেই কিন্তু ডিফেন্ডার বা কর্নার কভার যারা করেন তাদেরকে উপরে উঠতে তিনি দেন না লুক এট দ্য ফর্ড আই থিঙ্ক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম নেপাল সুপার একটা রেড করেছে এবং এটার প্রশংসা করতে হবে যেভাবে রেডটা হয়েছে স্পর্শ করার পর বডি ব্যালেন্স রেখে যেভাবে আসলে তিনি ফেরত আসতে পেরেছেন এটার প্রশংসা করতে হবে কারণ ডিফেন্সে আজকে বাংলাদেশ তেমন বড় ধরনের কোনো ভুল করেনি এই জায়গাতে একটু ভুল কিন্তু হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে বা প্রান্ত দিয়ে কভার আপের জন্য ফেরদোস শেখ একটু বেশি পিছিয়ে ছিল নির্দেশ দিচ্ছেন আম্পায়ার একটি বোনাস পয়েন্ট এবং একজনকে ছুঁয়েছেন তিনি বোনাস লাইন ঢুকেছেন এবং একজনকে ছুঁয়ে তিনি দুটো পয়েন্ট কিন্তু নিয়ে এসছেন এবং বাংলাদেশ কিন্তু পৌঁছে গেছে বাইশ টোয়েন্টি টু বাংলাদেশ এবং নেপাল সিক্স যে একজন খেলোয়াড়কে বাইরে পাঠানো হয়েছিল তাকে কিন্তু বাংলাদেশ ভেতরে নিয়ে এসেছে কারণ প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে যখন আউট করে কিংবা একটা পয়েন্ট অর্জন করে তখন আপনি দেখুন বডি টার্নটা খুবই ভালো ছিল এই যাত্রায় এটার প্রশংসা করতে হবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি টার্ন করলেন টার্ন করে নিজের ব্যালেন্সটা রেখে তারপর তিনি মিড লাইনের দিকে যেভাবে পড়েছেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় অর্থাৎ বাংলাদেশের খেলোয়াড় ডিফেন্ডাররা তাকে যেভাবে আসলে আটকে দেওয়া প্রয়োজন ছিল সেই জায়গাতে একটু তো ব্যর্থ হয়েছেন এই যাত্রায়
নেপাল কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের খোলস ছাড়িয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে মাহফুজ শুরুতেই বলেছিলাম দুটো দলই কিন্তু প্রায় মানে শক্তির দিক থেকে অনেক এগিয়ে কিন্তু টুর্নামেন্টে এবং বাংলাদেশ যেহেতু আগে দুটো ম্যাচ খেলে ফেলেছে তারা কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং নেপাল যেহেতু আজকে প্রথম ম্যাচ তারা কিছুটা শুরুর দিকে বুঝুরতে সময় লাগছিল এবং ধীরে ধীরে তাদের দুটো আক্রমণ আমরা দেখলাম সাকসেস রেইড যেটাকে বলা হয় সফল রেইড দুটো রেইডে কিন্তু তারা পয়েন্টস নিয়ে ফিরেছে কোর্টে সুতরাং বলাই যেতে পারে যে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে খোলস ছাড়িয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে নেপালের আক্রমণ আক্রমণে গেছেন সেখানে তিন নম্বর জার্সি পরে খেলছেন এই খেলোয়াড়টি প্রদীপ প্রদীপ চেষ্টা করছেন বাকলাইনে ঢুকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফেরত যাওয়ার জন্য নেপাল এখন পর্যন্ত সাত পয়েন্ট লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের পয়েন্ট তেইশ অর্থাৎ বাংলাদেশ টোয়েন্টি থ্রি নেপাল সেভেন ফিরে এসছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি প্রদীপ অর্থাৎ পয়েন্ট যা আছে তাই প্রতিপক্ষের কোর্টে কিন্তু চলে এসছেন আরদুজ্জামান দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ টিম আবার থেকে ডানে তাকে যেভাবে কাভার করার চেষ্টা করেছে দেখুন কোনো পাশ থেকে কাউকে তিনি উপরে উঠতে দিচ্ছেন না এটা তার সবচেয়ে বড় একটা বৈশিষ্ট্য যে কারণে পয়েন্টটা নিয়ে কাউকে স্পর্শ করে তিনি যখন ফেরত আসতে চান তখন তাকে আটকানোর জন্য কাভারের প্লেয়ার যেহেতু অনেক বেশি উপরে উঠেনি তাকে কিন্তু আটকে রাখা যায় না এটা একটা বড় ট্যাকটিক্যাল জায়গা যে দুপাশের কাভারের খেলোয়াড়দেরকে বা ডিফেন্ডারদেরকে আপনি যতটা পেছনে রাখতে পারবেন এবং তার যে কুইক মুভগুলো রয়েছে এবং যে টার্নগুলো তিনি দেন সেই টার্নগুলো এবং মুভগুলোর কারণেই তিনি দুপাশের খেলোয়াড়কে আসলে পেছনে রাখতে পারেন খুবই বুদ্ধিদীপ্ত একজন খেলোয়াড় আরদুজ্জামান মুন্সি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব তিনি করেছেন ক্যাপ্টেন ছিলেন সেই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রো কাবাডিতে খেলেছেন দু হাজার পরবর্তীতে একাধিকবার তাকে কিন্তু দেখা গেছে প্রো কাবাডিতে ওয়ান্স এগেইন এন আদার রেইড ফ্রম বাংলাদেশ জাকির হোসাইন যিনি তিনিও কিন্তু প্রো কাবাডির একজন খেলোয়াড় জাকির হোসেন বোনাস লাইনে ঢুকবার একটা চেষ্টা দেখা যাক তিনি ঢুকতে পেরেছেন কিনা এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কৌঠে তিনি রয়েছেন আরও এগারো সেকেন্ড সময় তিনি পাবেন রেড দেওয়ার জন্য এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন জাকির হোসেন আসলে কি করবেন তিনি নিশ্চয়ই তার মাথায় কোনো বুদ্ধি ঘুরছে বা কোনো প্ল্যানিং রয়েছে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেলেন ফিরে গেছেন এবং একটি পয়েন্ট কিন্তু তিনি নিয়ে গেছেন না এবং মমিন রহন তিনি আসলে চেষ্টা করেছিলেন পয়েন্টের জন্য সেটা তিনি পারেননি শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের যে খেলোয়াড় তাকে স্পর্শ করেছেন এবং আমরা দেখলাম শেষ মুহূর্তে প্রদীপ তিনি কিন্তু সাকসেসফুলি ফেরত এসছেন একজন খেলোয়াড়কে আউট করেছেন কি না সেটাই আমরা দেখব এবং রেফারি তার কাছ থেকে যে সংকেতটা আসলো যে প্রথমার্ধের খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে চেঞ্জ দ্য কোর্ট দিস ইজ ইট ওয়াজ দ্য কল রেফারি তার কাছ থেকে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দলে কিন্তু কোর্ট চেঞ্জ করবে তবে শেষ মুহূর্তে যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা দেয়া হয়েছে কি না সেখানে একটু কনফিউশন না কনফিউশন নেই পয়েন্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে চব্বিশ এবং আট এই ব্যবধানে বাংলাদেশ প্রথমার্ধটা লিড করছে ফ্যান্টাস্টিক পারফরমেন্স মমিন রহন নিঃসন্দেহে মাহফুজ আপনি বাংলাদেশের পারফরমেন্সের কথা বলছিলেন আমরা এই মুহূর্তে অতিথি মঞ্চের কথা একটু বলবো অতিথি মঞ্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখান থেকে আজকের অতিথিরা খেলা উপভোগ করছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে অতিথি মঞ্চে কিন্তু রয়েছেন টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান গাজী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং তার সহধর্মী নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে দেখলাম ফারজানা মোজাম্মেল তিনি কিন্তু খেলা উপভোগ করছেন আজকে তার পাশে বসে এবং অতিথি মঞ্চ কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ আর অনেক অতিথিরা রয়েছেন এবং সেই সাথে দর্শকই কিন্তু রয়েছেন গ্যালারিতে আমরা বেশ কয়েকবার দেখেছি দর্শকদের তারা কিন্তু বেশ উপভোগ্য একটা খেলা উপভোগ করছেন এবং বাংলাদেশের পারফরমেন্সের কথা মাহফুজ আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশ কিন্তু শুরু থেকে চমৎকার একটা খেলা উপহার দিচ্ছে তবে নেপালের কথাও কিন্তু আমি বলতে ভুলবো না কারণ নেপাল আপনি দেখেছেন শুরুর দিকে তারা কিছুটা সাই থাকলেও কিছুটা জড়তা থাকলেও প্রথমার্জের শেষের দিকে এসে তারা কিন্তু চমৎকার কয়েকটা রেট তারা সম্পন্ন করেছে এবং পয়েন্ট অর্জন করে কিন্তু কোর্টে ফিরে গেছেন সুতরাং দ্বিতীয়ার্ধে যে নেপাল একটা ফাইটিং খেলা উপহার দিবে এবং লড়াকু একটা মনোভাব তারা দেখাবে তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নয় মাহফুজ এবং সেখানে আপনার দুজনকে কিন্তু মার করে রাখতে হবে একজন হচ্ছেন প্রদীপ মিজার এবং আরেকজন হচ্ছেন প্রবীণ খড়কা এই দুজনকে আমরা কিন্তু মার্ক করেছি ইয়াস যখন দর্শকদেরকে মার্ক করা হয় তখন কিন্তু তারও চিয়ারডা ফন নিঃসন্দেহে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টুর্নামেন্টের খেলোয়াড় যারা রয়েছেন কেনিয়া দলের খেলোয়াড়দেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কেনিয়ার খেলোয়াড়রা কিন্তু তার আগের ম্যাচটাই তারা খেলেছে এবং তারাও কিন্তু আজকে খুবই ডোমিনেট করেছে পোলেন্ডকে তাদেরকে তারা হারিয়েছে এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স ছিল টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ই প্রসাদ রাও তাকে দেখতে পাচ্ছি অন স্ক্রিন রেফ্রিদের সঙ্গে কথা বলছেন ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি ফেডারেশনের তিনি টেকনিক্যাল ডিরেক্টর অ্যাজ ওয়েল এস এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশন অ্যাজ
কিংবা সেই সঙ্গে স্কোরার সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের যারা রয়েছেন আমরা তাদেরকে দেখেছি নিঃসন্দেহে মাহফুজ আমরা রেফারির কথা বলছিলেন তারা কিভাবে শক্ত হাতে খেলা পরিচালনা করছেন এটা আসলে দেখলেই বোঝা যায় এখন পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তগুলি তারা দিয়েছেন একেবারে যথার্থ সিদ্ধান্ত আমরা দেখেছি যে কেউ কোনো আসলে অভিযোগও তোলার সুযোগ পান পায়নি যেভাবে তারা ডিসিশান দিচ্ছেন আমরা দর্শকদের একাংশ দেখলাম আবারও সেগুলো দর্শক প্রথমার্ধের বিরতি চলছে বাংলাদেশ কিন্তু প্রথমার্ধে বেশ ডমিনেট করেছে তারা চব্বিশ আট পয়েন্ট এগিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দল নেপালের সাথে তারা আজকে খেলছে বাংলাদেশের তৃতীয় ম্যাচ নেপালের প্রথম ম্যাচ সে কথা পরে আসবো তবে এর ফাঁকে আপনাদের একটা ছোট্ট তথ্য দিয়ে দিতে চাই আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ গেমসের দামামা কিন্তু এরই মধ্যে বাঁচতে শুরু করে দিয়েছে সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশ গেমস এরই মধ্যে লঘু উন্মোচন হয়েছে এক তারিখে এই গেমসের উদ্বোধন হবে বাংলাদেশ গেমস বাংলাদেশের ক্রীড়া আসর সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসর বলা হয় বাংলাদেশ গেমসকে এবং এক তারিখে কিন্তু এই বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তিনি কিন্তু এটা ডিজিটালি আসলে আপনারা জানেন যে ভার্চুয়ালি তিনি এটা উদ্বোধন করবেন এই বাংলাদেশ গেমসের এবং এক তারিখ থেকে শুরু হবে দশ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই বাংলাদেশ গেমস এবং সমগ্র বাংলাদেশ থেকে পাঁচ হাজারের উপরে ক্রীড়াবিদ কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ করবে আপনি জানেন যে মশাল প্রজ্বলন হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান এবং তার টুঙ্গিপাড়া সেখানে আসলে মশাল প্রজ্বলিত হবে এবং পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইভেন্টগুলো জানিয়ে দিব মাহফুজ আমি আপনাদের সংক্ষে সংক্ষেপে মোটামুটি এখানে একুশটার মতো ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ গেমসে এবং এই গেমসের দামামা এরই মধ্যে বাঁচতে শুরু করে দিয়েছে আগেই বলেছি এবং ফুটবল এবং ক্রিকেট ইভেন্ট কিন্তু এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে মাহফুজ আপনি জানেন যে সিলেটে নারীদের ক্রিকেট খেলা চলছে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের এবং যেটা বলছিলাম যে আগামী একত্রিশ তারিখ আগামী কালকেই বাংলাদেশ গেমসের যে মশাল সেটা কিন্তু আসবে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে বিকেল চারটার সময় এবং ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল তিনি কিন্তু সেই মশাল কিন্তু গ্রহণ করবেন এবং আরও কিছু তথ্য আপনাদের দিয়ে দিতে চাই মাহফুজ সেই তথ্যের পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি খেলোয়াড় যারা রয়েছেন তারা কিন্তু মাঠে টার্ফে প্রবেশ করছেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হি ইজ বিজি দেয় টু কন্ডাক্ট দ্য ম্যাচ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ম্যাচ রেফারি তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই দলের যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তাদেরকে তিনি ইনভাইট করছেন টার্ফে প্রবেশ করার জন্য প্রথমে যে টার্ফে খেলেছে সেকেন্ড হাফের নিয়ম হচ্ছে টার্ফটা চেঞ্জ করতে হবে কোর্টের যে পজিশন সেটা চেঞ্জ করতে হবে একটু আপনাকে থামে জানতে চাচ্ছিলেন আপনি খুব সংক্ষেপে দিদি দেশব্যাপী সাতটি জেলার উনত্রিশটি ভ্যানুতে বাংলাদেশ গেমস অনুষ্ঠিত হবে একত্রিশটি ডিসিপ্লিনে পাঁচ হাজার তিনশো ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবেন এবং এক হাজার দুইশো একাত্তরটি পদকের জন্য লড়বেন তারা এর মধ্যে সোনা ও রূপা রয়েছে তিনশো আটাত্তরটি গেমসে আপনি জানেন যে গেমসটি গত বছরে হওয়ার কথা ছিল তবে কোভিড নাইন্টিনের কারণে সেটা শুরু হতে পারেনি যাও বাংলাদেশ গেমস সম্পর্কে আপনাদের আরও ইনফরমেশন জানাবো পরে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে প্রথম রেইড নেপালের পক্ষে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মহর যাদব তিনি এসেছিলেন প্রথম রেইড করবার জন্য ফিরে গেছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেননি এখন পর্যন্ত পয়েন্ট বাংলাদেশ টোয়েন্টি এবং নেপাল এইট বাংলাদেশ তারা গেছেন দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম আক্রমণ করবার জন্য রাজীবকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজীব জাকির জাকির গেছেন আক্রমণ করবার জন্য জাকির দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পয়েন্ট চব্বিশ নেপাল আট দেখা যাক এই পয়েন্ট এই আক্রমণ থেকে কোনো পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারেন কি না জাকির বাংলাদেশের মধ্যে এই স্কোর লাইনটা লিড করছে চব্বিশ আট ব্যবধানে যেটা অসাধারণ পারফরমেন্স বাংলাদেশের কাছ থেকে সেটা অবশ্যই বলতে হবে চব্বিশ এবং আটের পার্থক্য বাংলাদেশ নেপাল নেপালের আক্রমণ আমরা দেখছি একদমই ডান প্রান্ত দিয়ে বাকলাইনের সামনে কাভার আপে তুহিন দুর্দান্ত কাভার করার চেষ্টা করছেন সবুজ রয়েছেন একদমই ডান প্রান্তে কাভার করার জন্য এবং সবুজের সঙ্গে কিন্তু জাকির রয়েছেন শেষ মুহূর্তে এমটি রেডে ফেরত গেছেন নেপালের খেলোয়াড় বাট এই মুহূর্তে জুয়েলের কাছ থেকে রেইড আমরা দেখছি অ্যাকশন রিপেট আমরা দেখছিলাম ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে জুয়েল বাকলাইন থেকে এবং চেষ্টা করছেন তিনি যখনই লেফট সাইডে যাচ্ছিলেন তখনই কিন্তু রাইট সাইড থেকে কভার আপ করার জন্য অনেকটা উপরে উঠে আসা হয়েছিল দুর্দান্ত সেফ ভালো ডিফেন্স বলতে হবে নেপালের কাছ থেকে এবং এই ডিফেন্সটা অসাধারণ একটা ডিফেন্স এবং সে ক্ষেত্রে তারা কিন্তু আটকে দিয়েছে বাংলাদেশের জুয়েলকে জুয়েল তিনি আউট হয়ে যাবেন একটা পয়েন্ট যুক্ত হবে নেপালের স্কোর কার্ডে নেপাল নয় বাংলাদেশ চব্বিশ আরও একবার প্রবীণ খড়কা যার কথা বলছিলাম যে নেপালের হয়ে দুর্দান্ত রেড তিনি করেন ভালো রিফ্লেক্স তার মধ্যে রয়েছে এবং সামনে বাকলাইন থেকে কিন্তু বোনাস লাইনে সেখানে তিনি চেষ্টা করছেন কাউকে না কাউকে স্পর
on the up, Jeva backlift call and Sheshro Kata Holona, Chai the Chepe Horece Bangladesh, among eight chap, Atotai chap, eight chap ticket to the Paranam reaction repeat Arab, but the Kinichi, the Nashulaj Bulta Kores and cover player K Upuru to the Ethan, Upuru the Nadile, Taka cover Kora Shuruk to Nadile. তাহলে কিন্তু তিনি ফেরো যেতে পারতেন এই জায়গায় আসলে আরদুজ্জামানের প্রশংসা করতে হয় দুপাশকে একসাথে ব্যালেন্স করে দুই কভারকে একসাঙ্গে পেছনে রাখা দুই ডিফেন্ডারকে একসাঙ্গে পেছনে রাখা এই কাজটা কিন্তু এই খেলোয়াড়টি পারেননি अदरवाइज তার জন্য কিন্তু সুযোগ ছিল এবং তিনি অন দা আপ যেভাবে লিফট করে টাচ করার চেষ্টা করছিলেন সেই এফোর্টটার প্রশংসা করতে হবে মাহফুজ এক্স্যাক্টলি এবং আগামী কালকের কথা একটু জানিয়ে দিতে যে প্রতিদিন আপনারা জানেন যে দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকে দুটো ম্যাচই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আগামী কাল সকালে কিন্তু একটা ম্যাচ রয়েছে নেপাল এবং পোল্যান্ডের মধ্যে সেই খেলাটা অনুষ্ঠিত হবে 10টায় সকাল 10টায় এবং সেটাও কিন্তু আপনারা সরাসরি টি স্পোর্টসের মাধ্যমে দেখতে পাবেন বাংলাদেশ ভলিবল স্টেডিয়ামের যে কোর্ট সেখানে কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই টুর্নামেন্টের সবগুলি খেলা এবং আগামী কাল সন্ধ্যাও কিন্তু এই একটি ম্যাচ রয়েছে আগামী কাল সন্ধ্যা 6:30টায় বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সন্ধ্যা 6:30টা এবং নেপাল পোল্যান্ড তারা কিন্তু লড়বে সকাল 10টায় দুটি ম্যাচই টি স্পোর্টস সরাসরি সম্প্রচার সেই সঙ্গে 7:30টায় কিন্তু আরো একটা ম্যাচ নেপাল তারা লড়বে কেনিয়ার বিপক্ষে তার মানে নেপাল কালকে দুটো ম্যাচ খেলবে অ্যাজ দে আর লেট আগামী কাল তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাহফুজ সকালে একটি সন্ধ্যা দুটি দুটি রাইট এবং সকালে নেপাল সন্ধ্যায় নেপাল দেখা যাক তাদের পারফরম্যান্স কি হয় দুই দিনে তিনটি ম্যাচ একটু প্রেসার বাট অ্যাজ দেয়ার লেট সে কারণে কিন্তু প্রেসারটা নিতে হয়েছে হাসান ব্যাক করলেন এমপি রেডে নেপালের কাছ থেকে রেইড অ্যান্ড ঠিক এই মুহূর্তে নাগেশ্বর থারু তার কাছ থেকে রেইড আমরা দেখছি বাকলাইনের সামনে ভেরি গুড কভার আপ ডান পাশে একদমই বাংলাদেশের খেলোয়াড় ফেরদোস শেখ তিনি কিন্তু একদমই উপরে উঠে এসেছেন এবং এই পাশে সবুজ রয়েছেন তার সঙ্গে জাকির রয়েছেন রাইট সাইডে কভার আপটা দেখুন খুব ভালো হচ্ছে আপনি যে কাউকে স্পর্শ করে বের হয়ে যাবেন এই ধরনের কভার আপ থেকে সেটা কিন্তু আসলে কোয়াইট ইম্পসিবল আপনাকে দুই কভারকে কিন্তু পেছনে রাখতে হবে আমরা অ্যাকশন রিপ্লেটা দেখছি যেভাবে আসলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখান থেকে কভার আপটা অত্যন্ত ভালো হয়েছে বাংলাদেশের পঁচিশ নয় হিউজ ডিফারেন্স রাইট মাহফুজ এবং নেপাল কিন্তু চেষ্টা করছে চেষ্টা করছে খোলস ছাড়িয়ে বের হয়ে এসে পয়েন্ট অর্জন করতে ব্যবধান কমাতে কিন্তু বাংলাদেশ মোটেও কিন্তু সেই সুযোগটি নেপালকে এখন পর্যন্ত দেয়নি বাংলাদেশ পঁচিশ নেপাল নয় বাংলাদেশের আক্রমণ এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি হাসান তিনি রয়েছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে ফিরে আসলেন হাসান এবং একটি বোনাস পয়েন্ট কিন্তু নিয়ে এসছেন হাসান সঙ্গে করে অর্থাৎ বাংলাদেশ অনেকক্ষণ পরে বাংলাদেশের স্কোর বোর্ডে একটি পরিবর্তন আমরা দেখতে পাবো পরবর্তী আক্রমণ নেপালের পক্ষে সেকেন্ড হাফের খেলা চলছে হ্যালো নেপাল ক্যান দে কাম ব্যাক সময়টা কিন্তু খুবই কম নয় থেকে পঁচিশকে টপ করো সেটা অনেকটা দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে যেমনটা আমরা ভালো একটা এফোর্ট দেখলাম ডিফেন্সটা চমৎকার ছিল কিন্তু সেটা সাইড লাইনের বাইরে চলে গেছে পয়েন্টটা কে পাবে এক পয়েন্ট দুই দলের জন্য কিন্তু এক পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় তিনি প্রবেশ করবেন জুয়েল এবং একজন খেলোয়াড় আউট হয়ে গেছেন নেপালের জুয়েলের কাছ থেকে রেইট সাতাশ এবং সেই সঙ্গে দশ ডাবল ফিগার পৌঁছে গেছে নেপাল মাহফুজ নেপাল পৌঁছালো দশ এবং বাংলাদেশ সাতাশ পয়েন্টে এর আগে একটি বোনাস পয়েন্ট পেয়েছিল বাংলাদেশ এবং এক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড়কে মেরে অর্থাৎ ছুঁয়ে স্পর্শ করে এক পয়েন্ট পেয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে পঁচিশ থেকে সাতাশ পয়েন্টে নেপালের পয়েন্ট দশ বাংলাদেশের আরও একটি রেইড সম্পন্ন হলো কোনো পয়েন্ট ছাড়াই বাংলাদেশ ফিরে এসছে পাল্টা আক্রমণ নেপালের পক্ষে দেখা যাক নেপাল এই রেইড থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারে কি না সেখানে এসেছেন কুমার কুমার এসছেন রেইড করবার জন্য কুমার চেষ্টা করছেন রাইটার প্রান্ত দিয়ে অর্থাৎ ডান প্রান্ত দিয়ে পয়েন্ট নিয়ে ফিরবার একটা চেষ্টা কুমার কিন্তু ব্যাকে লিফট করবার চেষ্টা করছেন কখনো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন স্পর্শ করবার জন্য তবে কোনো সুযোগই কিন্তু দিচ্ছেন না বাংলাদেশের ডিফেন্ডাররা তারা কিন্তু একটা চেইন ডিফেন্স করবার চেষ্টা করছেন একে অপরের হাত ধরাধরি করে একটা চেইন ডিফেন্স কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারলো না কোনো দল ফিরে গেছে নেপাল পাল্টা আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে জাকির কুমার লামা তার আসলে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে তবে জাকির খালি হাতে ফিরবে কিনা সেটা দেখার বিষয় দুই থেকে তিনজন যদি রেড এর নাম আসে তাহলে সেখানে জাকিরের নামটা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে আবদুজ্জামান মুন্সি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুহিন দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের কাছ থেকে লিড আছে প্রথম হাফ পুরোপুরি ডমিনেট করেছে বাংলাদেশ সেকেন্ড হাফেও কিন্তু খেলা জমে উঠেছে বাংলাদেশের খেলা উপভোগ করছে দর্শকরা তাতে করে সন্দেহ নেই জাকির কেলিং দ্য টাইম বিকজ আপনি যখন থার্টি সেকেন্ড দের মধ্যে আপনি যদি টোয়েন্টি সেকেন্ডসের ভিতরে চলে আসেন আপনি দশ সেকেন্ড
তিনটা রেড দশ সেকেন্ড করে আগে আসেন তাহলে কিন্তু আরেকটা রেড বেড়ে যায় থার্টি সেকেন্ডের জন্য সো দ্যাটস ওয়াই এটা কিন্তু খেলার একটা স্ট্র্যাটেজি যে আপনি পুরো ত্রিশ সেকেন্ড কিল করে তারপর নিজের অর্থে আসবেন যাতে প্রতিপক্ষ আপনাকে আক্রমণ করার সুযোগটা কম পায় বাপুস কাবারও শুধু শক্তির খেলা নয় বুদ্ধিরও কিন্তু খেলা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু যারা রেইডার কিংবা যারা ডিফেন্ডার তারা শুধু শক্তি নয় গায়ের তো শক্তি থাকতেই হবে কারণ কাবারি এমন একটা খেলা পায়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিন্তু ব্যবহার করতে হয় এই খেলায় এবং সেই সাথে বুদ্ধি আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে আসলে পৃথিবীতে এমন কোনো খেলা নেই যেটা শুধুমাত্র গায়ে গতর ঠেলে সম্ভব বুদ্ধি সব জায়গায় থাকতেই হবে তবে কাবাডিতে আমরা যেই যেভাবে আসলে রিফ্লেক্সের কথা বলছি দুপাশের কাবারের খেলোয়াড়দেরকে কন্ট্রোল করার কথা বলছি এই জায়গা থেকে আমার মনে হয় না যে তিনি ফেরত আসতে পারবেন সেটাই হয়েছে যেটা বলছিলাম যে তিনি যেভাবে আসলে দুপাশের রেড দিচ্ছিলেন এক পাশে এত বেশি ঢুকে যাচ্ছেন অপর পাশ থেকে ডিফেন্ডাররা কর্নার ডিফেন্ডার যারা রয়েছেন তারা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে আসছেন এবং তাকে কাভার আপ করাটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি অনেক বেশি প্রেডিক্টেবল হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের কাছে এবং তিনি কিন্তু কাটা পড়লেন সেটাই বলছিলাম যে তার রেডগুলো দেখে মনে হচ্ছে না যে তিনি সেখান থেকে ফেরত আসতে পারবেন এবং এই মুহূর্তে প্রবীণ খড়কা তিনি ফেরত যেতে পারবেন কি না প্রবীণ খড়কা শেষ মুহূর্তে তিনি কিন্তু কাটা পড়লেন খড়কা ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলেন অ্যাকশন রিপোর্ট আমরা দেখছি প্রান্ত পরিবর্তন করে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তাকে এত চমৎকার ভাবে সবুজ মিয়া উঠে এসে ডিপেন্ড করলেন কর্নার থেকে কাভার করলেন এটাই বলছিলাম যে এক পাশ থেকে উঠে আসাটা অনেক বেশি জরুরি কাভার আপ করাটা অনেক বেশি জরুরি সবুজ ডান পাশটা কাভার আপ করেন এবং ডান পাশে তিনি কর্নার ডিফেন্ডার এবং তাকে আমরা সবসময় দেখি প্রতিপক্ষ যখনই প্রান্ত পরিবর্তন করে লেফট সাইডে যায় রাইট সাইড থেকে তিনি চমৎকারভাবে উঠে আসেন এবং প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কিন্তু সবসময় একটা আতঙ্কে রাখেন যে তুমি যাবা কই আমি কিন্তু আছি ঠিক তাই তুহিন এসছেন আক্রমণ করবার জন্য তুহিন বাংলাদেশের মুহূর্তে আটাশ বারো পয়েন্টে এগিয়ে বাংলাদেশের পয়েন্ট টোয়েন্টি এইট নেপাল টুয়েলভ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের আজকের ষষ্ঠ ম্যাচ যেখানে বাংলাদেশ এবং নেপাল মুখোমুখি হয়েছে এখন পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় বাংলাদেশ কিন্তু উনত্রিশ বারো পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ উনত্রিশ নেপাল বারো বাংলাদেশ ভার্সেস নেপাল ম্যাচ গোয়িং অন অন টি স্পোর্টস টি স্পোর্টসের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও কিন্তু এই ম্যাচ উপভোগ করছে দেশের বাইরে থেকে অনেক দর্শক যাদের রিয়াকশনসগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি দুর্দান্ত একটা রেড শেষ মুহূর্তে ফেরত আসলেন লাল মোহর ইয়াদাব ইউ আর সুপার দুজনকে স্পর্শ করে নিজের কোর্টে ফেরত আসলেন দুজনকে বললেন টাটা বাই বাই একটা ভালো চেষ্টা ছিল বাংলাদেশের কাছ থেকে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করবার একটা চেষ্টা ছিল তবে অ্যাঙ্কেল হোল্ডটা করেছিল না বটে তবে তার শক্তির কাছে আসলে পরাজিত হয়েছেন ডিফেন্ডার তাকে আটকাতে পারেননি তিনি সেন্ট্রাল লাইন পার হয়ে গেছেন সেই রেইডারটি এবং যে কারণে একটি পয়েন্ট কিন্তু নিয়ে ফিরেছে নেপাল চোদ্দো বাংলাদেশ উনত্রিশ পাল্টা আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে আক্রমণ করতে গেছেন সেখানে নাম্বার ফরটিন রাজীব রাজীব অনেকক্ষণ পরে তিনি রেইডে গেছেন দেখা যাক এই আক্রমণ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারেন কিনা এবং attack from Nepal first match they arrived late in Bangladesh and they're playing their first match today they arrived today so after the journey they are playing really outstanding thank you so much for your stamina number three we're watching him Pradeep jar kotha bol chilam barong bar je Pradeep phalo raid korte paren ebong Pradeep er shonge Pravin Kharka tar shonge pranto poriborton kore chilen ar dus zaman er raid apni dekhun আপনার কাছে ভালো লাগবে যেভাবে তিনি আসলে ভরকে দেন দেখুন দুপাশ দুপাশ তিনি যেভাবে আসলে ব্যালেন্স করতে পারেন এবং তিনি কখনোই প্রি ডিটারমিন থাকেন না যে আমি লেফট সাইডে অ্যাটাকটা করব তিনি সিচুয়েশনটা রিড করেন পরিস্থিতি তৈরি করেন প্রতিপক্ষকে বুঝতে দেন না আসলে তিনি কোন জায়গায় অ্যাটাকটা করবেন তিনি প্রতিপক্ষের কাছে আনপ্রেডিক্টেবল থাকেন দ্যাটস ওয়াই তিনি পয়েন্টটা নিয়ে আসেন বডি ডজের কথা আপনি বলছিলেন আসলে আর্দুস জামানের বডি ডজ যে তিনি আসলে মুভ কোন দিকে মুভ করবেন তিনি কাকে ছোবেন এটা আসলে প্রতিপক্ষকে বুঝতে দেন এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট যখন তিনি আক্রমণে থাকেন থ্যাংকস গোস টু বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন যারা বঙ্গবন্ধু কাপ দু হাজার একুশ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে পঁচিশ মার্চ থেকে দুই এপ্রিল পর্যন্ত এই যজ্ঞ চলছে অ্যান্ড অফকোর্স ইভেন্ট বাই অ্যাট টাচ স্পোর্টস অ্যান্ড লাইভ ইভেন্টস এবং আপনারা উপভোগ করছেন বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টসের পর্দায় একই সঙ্গে টি স্পোর্টসের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেসবুক এবং ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করতে হবে টি স্পোর্টস লিখে পেজটা ভ্যারিফাইড অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না এক্সা
দ্বিতীয় দিকে কিন্তু তারা চোদ্দ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ ছিল বাইশ পয়েন্টে বাংলাদেশ গেছে উনত্রিশ পয়েন্টে অর্থাৎ নেপাল কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কিছুটা হলো দ্বিতীয়তে ডমিনেট করছে এবং শেষ পর্যন্ত আসলে কি হবে এই ম্যাচের বলতে বলতে আরও একটি আক্রমণ আউট হয়ে গেছেন রেডার এক পয়েন্ট পেয়েছে নেপাল আমরা একটা রিপ্লে দেখছি অ্যাকশন রিপ্লে দেখছি দেখুন আপনি যখন যেটা বারবার বলছিলাম যে প্রতিপক্ষকে আপনি বুঝতে দিচ্ছেন যে আমি এই পাশতেই অ্যাটাক করব তখন অপর পাশের কাভারের ডিফেন্ডার তিনি অটোমেটিকলি আপনাকে এমনভাবে কাভার আপ করছেন তিনি সময় পাচ্ছেন কাভার করার জন্য এটাই আসলে মুন্সিয়ানা যে আপনি ডিফেন্ডারকে আপনাকে পড়তে দিবেন কিনা সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু বিপদ আছে লাল মোহর যাদব তার কাছ থেকে রইড আমরা দেখছি বাকলাইন সেখান থেকে প্রান্ত পরিবর্তন করছেন খুব ঘন ঘন এবং তিনিও কিন্তু দেখুন পেছনের দিকে না তাকে সামনের দিকেই তিনি ছুটছিলেন এবং তিনিও অলমোস্ট প্রেডিক্টেবল প্রতিপক্ষের কাছে তাকেও কিন্তু আটকে দেওয়াটা খুব বেশি কঠিন হবে না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের কোর্টে এখন চারজন এই চারজন মিলে তাকে ডিফেন্ড করাটা এটা সত্যি টাফ এবং শেষ মুহূর্তে কি হলো ঘটনা দম ফেল করেছেন আসলে দম ফেল করেছেন আচ্ছা অতিরিক্ত সময় তিনি দম দিয়েছেন যে কারণে আউট হয়ে গেছেন তিনি একটি পয়েন্ট বাংলাদেশ পেয়ে গেছে সেখান থেকে বাংলাদেশ চলে গেছিলেন হতে পারে ব্রেইন ফেড হয় চেষ্টা করেছিলেন তিনি আসলে তিরিশ পনেরো বাংলাদেশ থার্টি নেপাল ফিফটিন রেড ফর বাংলাদেশ থ্রি নেশনস কাপে নেপালের কাছে ফুটবলে হেরেছে বাংলাদেশ তবে কাবাডিতে বাংলাদেশ কিন্তু পিছিয়ে নেই কাবাডিতে বাংলাদেশ ভালো করছে ও মাই গডনেস ভেরি গুড কামব্যাক फ्रॉम নেপাল দে আর ডুইং রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান মোর অ্যাটাক এবং বাংলাদেশের এই অ্যাটাকটাকে কিন্তু পারলো না বাংলাদেশ এবং তাদেরকে খুব ভালোভাবে ডিফেন্ড করেছে নেপাল শেষ মুহূর্তে মনে হচ্ছে একটু অতিরিক্ত চাঙ্গা হয়ে গেছে নেপাল ট্যাকটিক্যালি একটু পরিবর্তন এসেছে উমেশ কুমার প্রধান যিনি এই দলের প্রধান বা কোচ তিনি কিন্তু আমার মনে হয় সেই ধরনের টোটকাটা দিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে ডিফেন্সটা আসলে ভালো করা যায় মাহফুজ আসলে নেপাল শুরুর দিকে আমি বলেছিলাম যে তাদের যে স্ট্র্যাটেজি বা তাদের যে খেলা ধরন সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধে তারা হয়তো আরও কিছুটা হয়তো জড়তা তাদের খুলে যাবে এবং সেটা কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি নেপাল ষোলো পয়েন্টে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ তিরিশ বাংলাদেশ প্রথমার্ধে যেভাবে ডমিনেট করেছিল দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু নেপালকে সেভাবে আটকাতে পারছে না এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আরদুজ্জামান ক্যাপ্টেন বাংলাদেশ দলের তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য অর্থাৎ রেইডার আরদুজ্জামান নেপাল কিন্তু সাতজন খেলোয়াড়ি কোর্টে রয়েছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোর্টে রয়েছে চারজন খেলোয়াড় দেখা যাচ্ছে আরদুজ্জামান একজন খেলোয়াড়কে বাঁচাতে পারেন কিনা এবং পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারেন কিনা বোনাস লাইনে তিনি ঢুকবার একটা চেষ্টা এবং বোনাস পয়েন্ট রাইট বোনাস পয়েন্ট বাংলাদেশের কোর্টে চারজন না বোনাস পয়েন্ট কিন্তু বাংলাদেশ পায়নি এবং সময়টা কিন্তু আস্তে আস্তে সামনের দিকে গড়াচ্ছে খুবই কুইক খেলার চেষ্টা করছে নেপাল তাদের কাছ থেকে যে রেইড এবং একটা পয়েন্ট কিন্তু বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে বিকজ বোনাস লাইনটা টাচ করেছিলেন দ্যাটস ওয়াই একত্রিশ ষোলো পার্থক্যটা এখনও পর্যন্ত কিন্তু পনেরো রয়েছে আরও কিন্তু বারো সেকেন্ড সময় আছে রেইড দেওয়ার জন্য বাকলাইন অতিক্রম করেছেন এবং এই মুহূর্তে যেহেতু খেলোয়াড় কম ডিফেন্সটা অত বেশি দুপাশ থেকে কাভার আপটা অনেক বেশি স্ট্রং করা সম্ভব নয় তারপর কিন্তু এম টি রেডে ফেরত গেছেন নগেশ্বর থারু আক্রমণে তুহিন তরফ তার ক্যাপ্টেন প্রো কাবাডির খেলোয়াড় দুর্দান্ত খেলেন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগশিপ প্লেয়ার বাংলাদেশের কাবাডিতে যদি দুজন বা তিনজন বা চারজন বা আপনি যদি পাঁচজনকে খুঁজতে চান তাহলে কিন্তু সেখানে তুহিন রয়েছেন ডেফিনেটলি এবং এই মুহূর্তে আমরা তুহিনকে দেখতে পাচ্ছি রেইডার তুহিন তিনি খুবই আসলে চৌকস একজন খেলোয়াড় দেখছেন প্রতিপক্ষদের আসলে অবস্থানটা কোথায় রয়েছে তারা কিভাবে করে চেইন ডিফেন্স করছেন সেটা তিনি দেখে ফিরে আসলেন যে দেখলেন যেখান থেকে পয়েন্ট নিয়ে আসলে সম্ভব নয় ফিরে এসছেন বাংলাদেশ থার্টি নেপাল সিক্সটিন নেপাল কিন্তু আসলে যেভাবে তাদের আজকে প্রথম ম্যাচে যেভাবে খেলছে পরের ম্যাচগুলি যে তারা ভালো ফাইট দেবে সেটা কিন্তু তারা জানান দিচ্ছে অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এবং আজকে রানি করে এসে তারা ম্যাচে নেমে যে পারফরমেন্সটা দেখাচ্ছে ইটস রিয়েলি সুপার এবং আমি তাদের কাছ থেকে যে পারফরমেন্সটা এর আগে তাদের বিভিন্ন ম্যাচ দেখেছি সেখানে তাদের যে ফ্লাইং এফোর্টগুলো আছে সেগুলো দেখার জন্য আমি অপেক্ষায় ছিলাম আজকে একটা এফোর্ট তারা দেখিয়েছে বডি টার্ন করে দুর্দান্ত ডিফেন্স হ্যালো বাংলাদেশ বাংলাদেশ এই পারফরমেন্সটাই বাংলাদেশ করতে চেয়েছে আমরা অ্যাকশন রিপ্লেটা দেখছি যেভাবে তাকে ধরা হয়েছিল তার ঠিক ব্যাক অফ দ্য নি তাকে যেভাবে আটকে ফেলা হয়েছিল যদি তার অ্যাঙ্কেলে ধরা হতো হয়তো পিছলে যেতেন কিন্তু ব্যাক অফ দ্য নি তাকে যেভাবে আসলে আমরা মনিরুজ্জামানকে দেখেছি মনিরুলকে তিনি কিন্তু প্রথমে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করেছেন এবং পরবর্তীতে তাকে কিন্তু সহযোগিতা করেছেন বাকি খেলোয়াড়া তারা এসে কিন্তু তাকে একসাথে ধরে ফেলেছে যে কারণে তিনি আর সুযোগ পানি করে ফেরত যাবার জন্য এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশ আরও একজন খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ
বা প্রান্তে এবং ডান প্রান্তে দুভাবেই তারও রিফ্লেক্স চমৎকার যেমন ডিফেন্স তেমন অ্যাটাক তুহিন অসাধারণ খেলোয়াড় বাংলাদেশের কাবাডিতে প্রিয় নাম বাংলাদেশের কাবাডিতে একদমই সবার পরিচিত এবং সবার প্রিয় একটা নাম আরদুজ্জামান তুহিন জাকির জিয়া এই নামগুলো কিন্তু সবার কাছে খুবই সুপরিচিত নিঃসন্দেহ মাহফুজ এবং আসলে তারা এত বড় মাপের খেলোয়াড় কাবারে যদি নিয়মিত এই ধরনের আয়োজন হয় নিঃসন্দেহ তাদেরকে সমগ্র দেশবাসী চিনবে এবং বিশ্ববাসী চিনবে এই মাপের খেলোয়াড় কিন্তু বাংলাদেশ দলে রয়েছে এবং বর্তমান কমিটি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের তারা যে উদ্যোগগুলি নিয়েছেন সেই উদ্যোগগুলি যদি আসলে সফলভাবে সম্পন্ন করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে কাবাডিটা অন্য জায়গায় পৌঁছে যাবে এবং তার কিছু অংশ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিক মানের এবং আন্তর্জাতিক একটা টুর্নামেন্ট তারা আয়োজন করেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এই টুর্নামেন্টটি আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় আপনারা যারা চোখ রেখেছেন এই মুহূর্তে তাদেরকে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি আজকে ষষ্ঠ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই টুর্নামেন্টের বাংলাদেশ ভার্সেস নেপালের মধ্যে দেখতে বলতে বলতে একটি আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে আরদুজ্জামান দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ টিম একটা সাকসেস রেইড কিছুটা তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন তবে কিন্তু একজন খেলোয়াড়কে তিনি ছুঁয়ে স্পর্শ করে কিন্তু কোর্টে ফিরে ফিরেছেন তিনি একটা পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন তিনি অনেকক্ষণ পর এক পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে বত্রিশ পয়েন্টে নেপাল ষোলো এবং আরদুজ্জামান হয়তো কোর্টের বাইরে চলে যাবেন যেহেতু কিছুটা পায়ে ব্যথা তিনি পেয়েছেন এবং আরও আবার হয়তো তিনি ঠিক হয়ে অর্থাৎ সুস্থ তিনি মাঠে ফিরবেন সেই প্রত্যাশা মধ্যে থাকবে সেটা তো অবশ্যই এবং আরদুজ্জামান বাংলাদেশের দুজন বেস্ট ফিল্ডার তিনি একজন এবং তার কাছ থেকে আমরা বহুম আক্রমণ দেখেছি এবং বারবার কিন্তু তার আক্রমণগুলোই বাংলাদেশকে পয়েন্ট এনে দিয়েছে সো এই পয়েন্ট মেশিন অথবা এই বেস্ট ফিল্ডার তিনি যদি বাইরে থাকেন সেটা অবশ্যই বড় একটা সেট ব্যাক তেত্রিশ ষোলোতে বাংলাদেশ লিড করছে সময়টাও কিন্তু আস্তে আস্তে শেষের দিকে যাচ্ছে এবং এই জায়গাতে বাংলাদেশ কিভাবে এই মুহূর্তে নিজেদেরকে ডিফেন্ড করবে এবং পয়েন্টটাকে কোনোভাবেই আসলে নেপালকে বাড়তে দিবে না সেই জায়গাতে ডিফেন্সিভ যে স্ট্র্যাটেজি রয়েছে খানিকক্ষণ আগে টাইম আউটে সাজুরাম গায়েদকে দেখেছি তিনি খেলোয়াড়দেরকে নিশ্চয়ই সেই ট্যাকটিক্যাল জায়গাগুলো ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে আক্রমণ বাংলাদেশের লেফট সাইডে এবং সেখানে হাসান রয়েছেন বা প্রান্তে বাকলাইন থেকে তিনি বসে এমপি রেডে ফেরত আসবেন পাঁচজন খেলোয়াড় রয়েছে নেপালের এবং সেখান থেকে তিনি আরও একটা আক্রমণ নেপালের কাছ থেকে রাইট সাইডে ভালো কাবার অফ বাংলাদেশের এবং ছজন খেলোয়াড় কিন্তু রয়েছে এই যাত্রায় এখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই জাল পেটিয়ে ধরেছে এই জাল থেকে ছোটা অসম্ভব আরও একজন খেলোয়াড় নামে বাংলাদেশের আরদুজ্জামান নামেনি তার মানে আরদুজ্জামান ইজ নট ফিট ইয়েট আরও একজন খেলোয়াড় নেমেছেন জার্সি নাম্বার ফোরটিন রাজীব তাকে আমরা দেখছি চারজন খেলোয়াড় রয়েছে নেপালের কোর্টে আউট করতে হবে জুয়েল তিনি গিয়েছেন উদ্দেশ্য একটাই তোমাদেরকে ছেড়ে কথা বলবো না খেলার মাঠ তো ঠিক তাই মাহফুজ বাংলাদেশে মরতে চৌত্রিশ নেপাল সতেরো বাংলাদেশ কিন্তু আক্রমণে জুয়েল তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য নেপালের কোর্টে চারজন ডিফেন্ডার রয়েছেন এবং তারা চেইন এই মুহূর্তে চেইন ছাড়াই তারা কিন্তু আসলে ডিফেন্স করবার চেষ্টা করছেন ট্যাকেল করবার চেষ্টা করছেন জুয়েল তিনি আস্তে আস্তে ফিরে আসছেন নিজের কোর্টে এই মুহূর্তে জুয়েল ফিরে আসলেন কোনো পয়েন্ট কিন্তু কোনো দলই পেল না চৌত্রিশ সতেরো পয়েন্ট শেষ মুহূর্তের খেলা কিন্তু চলছে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে আছে বাংলাদেশ এই ম্যাচে আসলে জিতবে সেটা বলাই যেতে পারে জয়ের পাল্লা হেলে পড়েছে বাংলাদেশের দিকে দেখা যাক আসলে শেষ পর্যন্ত কত ব্যবধান রেখে বাংলাদেশ যেতে সেটি দেখবার বিষয় সুপ্রিয় দর্শক আগামীকালকের খেলাগুলোর কথা আরেকবার জানিয়ে দিই আপনাদের শেষ মুহূর্তে এসে আগামীকাল তিনটি ম্যাচ রয়েছে সকাল দশটায় নেপাল পোল্যান্ড সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কেনিয়া নেপাল এই তিনটি ম্যাচ কালকে আপনারা উপভোগ করবেন এবং ম্যাচগুলো সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস টি স্পোর্টসের পর্দায় অবশ্যই চোখ রাখবেন এই চমৎকার টুর্নামেন্টটি উপভোগ করবার জন্য প্রথমবারের মতো এই ধরনের বড় একটা টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করেছে যেখানে পাঁচটা দেশ অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ সহ পাঁচ দেশ বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা পোল্যান্ড এবং কেনিয়া এই পাঁচটি দেশের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলতে বলতে আরও একটি রেড বাংলাদেশের পক্ষে তবে তিনি কিন্তু ফিরে আসতে পারেন না নিজের কোর্টে এক্ষেত্রে রেইডার ছিলেন রাজীব রাজীব ফিরে আসতে পারেনি তাকে কিন্তু ধরে ফেলেছেন নেপালের ডিফেন্ডাররা একটি পয়েন্ট পেয়ে গেল কিন্তু নেপাল নেপাল পৌঁছে গেছে বিশ পয়েন্টে নেপাল বিশ বাংলাদেশ চৌত্রিশ নেপাল কিন্তু ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে নিয়ে এসছে এই মুহূর্তে খেলার শেষ প্রান্তে এসে এবারে নেপালের আক্রমণ চমৎকার একটা ডিফেন্স বাংলাদেশের পক্ষে চমৎকার ট্যাকেল হয়েছে এবং একটি পয়েন্ট কিন্তু বাংলাদেশ অর্জন করে নিয়েছে বাংলাদেশ পৌঁছে গেল আরও আরও একটি পয়েন্ট
পঁয়ত্রিশ বিশ পয়েন্টে বাংলাদেশ কিন্তু তাদের তৃতীয় ম্যাচে হারালো নেপালকে নেপাল আজকে প্রথম ম্যাচ খেললো এবং নেপাল কিন্তু আজকে পরাজিত হলো বাংলাদেশের কাছে নেপাল তেইশ পয়েন্ট লাভ করেছে বাংলাদেশ পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ তেইশ পয়েন্টে বাংলাদেশ আজকের এই ম্যাচে জয়লাভ করলো সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আরও একবার জানিয়ে দিই আগামীকাল তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সকাল দশটায় পোল্যান্ড মুখোমুখি হবে নেপালের বিপক্ষে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কেনিয়া নেপাল এই তিনটি ম্যাচ অবশ্যই আপনারা উপভোগ করবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই দলের খেলোয়াড়রা ম্যাচ যারা পরিচালনা করেছেন দুজন আম্পায়ার এবং একজন রেফারি তাদের সাথে করমর্দন করে মার্চ কোর্ট ছাড়ছেন চমৎকার একটি ম্যাচ আপনারা উপভোগ করলাম এই সন্ধ্যা টি স্পোর্টসের পর্দায় এবং মাঠেও কিন্তু অনেক দর্শক এসছেন আজকে খেলাটি উপভোগ করবার জন্য এবং তারা কিন্তু নির্দিষ্ট সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই খেলাটি উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফটো সেশন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা যারা আজকে জয়লাভ করেছে পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট তারা লাভ করেছে এবং নেপাল নেপাল কিন্তু আজকে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশের কাছে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নেপালের খেলোয়াড়দেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যারা আজকে প্রথম ম্যাচ খেলেছে বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের খেলোয়াড়া বাংলাদেশের কোচ সাজুরাম গয়াত বাংলাদেশের কোচ সহ অন্যান্য সকল খেলোয়াড়দেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টি স্পোর্টসের পর্দা এবং বাংলাদেশের খেলোয়াড়া কিন্তু এই মুহূর্তে উল্লাস প্রকাশ করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা যে জয়লাভ করেছে টানা তিন নম্বর জয় এবং তারা কিন্তু ফাইনালের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক এই টুর্নামেন্টের ফর্মেটটা একটু বলে নিই আপনাদেরকে এই টুর্নামেন্টে লিগ পর্বের খেলায় যে দলটা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট এগিয়ে থাকবে তারা সরাসরি ফাইনালে খেলবে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর দল তারা কিন্তু কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলতে হবে তাদেরকে এবং কোয়ালিফাইং ম্যাচে যারা জয়লাভ করবে তারা ফাইনালে অবতীর্ণ হবে এই সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টানা তিন নম্বর জয় তুলে নিল এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু তার টানা দুটি ম্যাচ তারা জিতেছে দেখা যাক এই টুর্নামেন্টে আসলে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ যদি সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জন করতে পারে তাহলে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে যাবে কালকে বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সেই ম্যাচে আসলে কি হয় সেটা দেখবার বিষয় শ্রীলঙ্কা কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে তারা কিন্তু চমৎকার শক্তি প্রদর্শন করেছে এবং এই মুহূর্তে আমরা অপেক্ষা অপেক্ষা করছি আসলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জন্য পুরস্কার বিতরণ পালা অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ এই ম্যাচে যে খেলোয়াড়টি সর্বোচ্চ আসলে পয়েন্ট অর্জন করেছে কিংবা সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার দেওয়া হবে সে কারণে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মঞ্চ তৈরি রয়েছে কোর্টে এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পক্ষেই সেই পুরস্কারটি যাবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের পক্ষেই সেই পুরস্কারটি যাবে সেটি আমাদের প্রত্যাশা থাকবে বাংলাদেশ এই ম্যাচে জয়লাভ করেছে নেপালকে হারিয়েছে এবং বাংলাদেশের টানা তৃতীয় জয় পঁয়ত্রিশ চব্বিশ পয়েন্টে বাংলাদেশ কিন্তু আজকে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ নেপাল এই ম্যাচে বাংলাদেশের এই ম্যাচে চমৎকার পারফর্ম দেখেছেন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আমরা দেখেছি আরদুজ্জামান তুহিন তারা কিন্তু চমৎকার খেলেছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং দুই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল খেলা দুই তারিখে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা আমরা উপভোগ করব ceremony. Mr. E. Prasad Rao, Technical Director, International Kabaddi Federation, Asian Kabaddi Federation, as well as Bangladesh Kabaddi Federation to come here, please, as an honorable guest in this presentation ceremony. And this is the time to say who is our player of the match. None other than the fantabulous effort from Tuhin Tarotta, the captain of Team Bangladesh. He is the player of the match today. Please give a big hand for Tuhin. He also played in Pro Kabaddi, fantastic player. Excellent performance today. Captain Tuhin Shanga, I'm going to talk about Tuhin. Tinta match for poor Jeta Hoi Gatshe. Mission Akhono complete Hoi Ni. Nishan Dahe, Timir Mondhe, Bhalo Ekta Spirit Aatshe. Alhamdulillah, Amar Timir Bhitar Onek Shundar Pilar Der Performance Dekha Ami Onek Khushi Aatshe. Ebong, Inshallah, Eribhavye Performance Dhore Rekhe Jodhi Amra Mazgulo Khelte Pari. Tahole, Inshallah, Amar Der Desher Mati Te, Desher Shamman Rekhe. দেশের টপিকে দেশে রাখতে পারবো ইনশাআল্লাহ কালকে শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচ এবং শ্রীলঙ্কা ভালো টিম নিঃসন্দেহে ভালো খেলছে সো ওয়াজ দ্য প্ল্যান অবশ্যই আজকে আপনি ম্যাচের ভিতরে দেখেছেন আমরা একটু যারা ভালো পেলে তাদেরকে কমই ব্যবহার করেছি এবং যারা একটু নতুন তাদের সুযোগ বেশি দিয়েছি কারণ আমাদের কালকের ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো ইনশাআল্লাহ আমরা সেইভাবে ভুল শক্তি নিয়ে আল্লাহ রহমাতে কালকেও জয় নিয়ে মার ছাড়বো ইনশাআল্লাহ
Thank you so very much. There are three matches uh, tomorrow. At 10, Nepal versus Poland, 6.30. Bangladesh versus Sri Lanka. At 7.30, Nepal versus Kenya. Dear viewers, see you tomorrow. Keep your eyes on T-Sports.